Vor ein paar Jahren, als es diese Passstraße, den Karakorum Highway, noch nicht gab, musste sie zu Fuß und mit Lastpferden die Kranken aufsuchen, erzählt uns die Frau aus Deutschland. Tage und Wochen war sie dann mit den einheimischen Leprahelfern unterwegs. <lacht> Dr. Ruth Pfau, Lepraärztin und Ordensfrau, 60 Jahre alt, seit 30 Jahren in Pakistan. Wir versuchen dahinter zu kommen, was sie hier hält, warum sie solch ein ganz anderes Ordensleben führt. Über die Schönheit Kohistans, der nördlichen Region von Pakistan, ist Ruth Pfau immer wieder begeistert. An diesem Tag begleitet sie die einheimischen Lepra-Assistenten nach Dubair in eine abgelegene Hütte, um sich ein eigenes Bild von den Patienten zu machen. Lepra ist ansteckend, wenn auch nicht beim bloßen Händeschütteln. Und oft wird diese Krankheit innerhalb der Familie weitergegeben. Weibliche Leprahelfer gibt es hier im Norden nicht. Die Stammessitten lassen es nicht zu, dass eine Frau allein oder gar mit anderen Männern als ihrem Ehemann herumreist. Als Ausländerin und Ordensfrau hat es Ruth Pfau damit leichter. Weil nur Frauen die Frauen untersuchen und behandeln dürfen, geht sie immer wieder selber zu den Familien. Ein Privatleben, wie wir es kennen, hat sie nicht. Alles, was ich lebe, ist Privatleben. Ich würde mir mein Privatleben also um Geld und gute Worte nicht abkaufen lassen. Dass das halt, dass das zusammenfällt, ist ja auch eine der Gesch wirklich der Geschenke meines Lebens. Ich möchte es nicht anders. Mein Leben ist ich und ich bin das, was ich eben tue. Das ist schön. Das ist schön, also dass man so, so existenziell, so mit allen Kräften so konzentriert leben kann. Das ist schön. Bei jedem Wetter, ohne zu wissen, wo man die Nacht verbringen wird. Immer mit lebensgefährlichen Situationen rechnen, sei es eine blutige Stammesfede oder ein Bergrutsch. Könnte darin der Reiz für ein solches Leben liegen? Braucht sie den Nervenkitzel des Abenteuers? Ich nehme an, ich bin jetzt alt und vernünftig genug, wenn es nötig ist, auch mal ohne auszukommen. Aber ich bin jedes Mal wieder froh, dass sie sich ergeben. Jeder Mensch braucht seine Heiß und für mich ist es wirklich immer noch, es ist immer noch das Abenteuer. Oder das, was danach kommt, das Gefühl. Oder diesen immer wieder dem, ja vielleicht ist es im Grunde eben doch ein Mangel an Vertrauen, dass ich irgendwie da immer dem Leben die Antwort abverlange. Jetzt beweis mir mal, dass es im Grunde am Ende doch gut ausgeht. Ich verdanke sicher dieser tausendfachen Erfahrung, dass es am Ende gut ausgeht, dass ich eben doch heutzutage mit diesem Urvertrauen lebe, mit dem eben viele meiner Generation einfach nicht leben können. Und das eben bei mir auch offensichtlich ständig wieder gefährdet ist, so dass ich mir es wieder beweisen muss. Und es ist leichter, sich das in einem Abenteuer zu beweisen, als sich das in einer Meditation zu beweisen, obwohl man das dann auch kann. Selbstzweifel und sogar Depressionen gehören zu ihr, gerade in dieser Welt am Fuß des Himalaya. Frauen sind hier nicht zu sehen. Sie bleiben immer in den Hütten, kümmern sich um die Kinder, kochen das Essen. Nur Männer arbeiten im Bazar. Diese sind ehemalige Leprapatienten. Mit einer Therapie, die es erst seit fünf Jahren gibt, der Kombination von drei Antibiotika, konnten sie geheilt werden. Die Ärztin aus Deutschland hat in drei Jahrzehnten eine flächendeckende Leprabekämpfung auf die Beine gestellt. Inzwischen gibt es mehr als 150 Außenstationen und etwa doppelt so viele pakistanische Helfer, die in einem zweijährigen Kurs den staatlich anerkannten Abschluss Lepraassistent geschafft haben. Hier haben wir in einer Holzhütte angefangen, sagt Frau Pfau. Heute steht in diesem Dorf ein vom Staat finanziertes Gebäude, die Leprastation von Patan. 
Es ist Sonntag. Sechs Stunden lang wird Frau Pfau jetzt ohne Pause Patienten untersuchen. Keine Zeit für einen Gottesdienstbesuch. Die nächste katholische Kirche wäre ohnehin über 400 Kilometer entfernt. Zwei Tagesreisen. Wenn das, wenn das zwei Welten wären, mein Ordensfrau sein und mein, mein eben hier Lepraärztin sein, dann würden mir das natürlich fehlen. Das ist aber keine. Was mich immer so angezogen hat, äh, Christ sein hat keinen Sakralraum. Seit Gott sich entschlossen hat, Mensch zu werden, gibt es eben keine, keine Teilung, und ich glaube, es ist die einzige Religion, von Sakralraum und von, und von Säkularsphäre. Und von daher ist es wirklich, ist es für mich wirklich eins. Es ist mir nicht mehr aufgefallen, dass ich am Sonntag nicht in die Messe gegangen bin. Ich meine, natürlich. Ich sage nicht, dass ich nicht vom explizit Spirituellen auch lebe. Nicht, dass ich nicht meine Stunde Meditation am Tage auch ganz existenziell brauchte. Aber, wie soll ich sagen, liturgisch verfasst brauche ich, brauche ich es nicht, obwohl ich es sehr genieße, wenn ich es mal habe. Ich meine, wenn ich es liturgisch verfasst gebraucht hätte, hätte ich halt das Leben nicht leben können. Ich sage ja immer, als der Herrgott mich gemacht hat, hat er mich maßgeschneidert für diesen Job in Pakistan. Außer, dass ich nicht schwindelfrei bin. Das hat er vergessen, aber alles andere hat er, hat er offensichtlich einkalkuliert. Der Weg zu den Hütten der Kohistani ist oft abenteuerlich. Man weiß nie, ob solch ein Steg nicht eine Falle ist, für die Angehörigen eines anderen Stammes bestimmt, mit dem gerade eine Blutrache ausgetragen wird. Wenn sich einer von einem Mitglied des Nachbarstammes beleidigt fühlt, entstehen oft jahrelange Fäden. Steinzeitliche Stammessitten und der Islam vermischt mit den Resten einer heidnischen Naturreligion. Wie kann man sich in einer solchen Kultur überhaupt heimisch fühlen? Das ist wohl in so einem Schluss mitgekauft, dass man eben in dem Sinne Heimat nicht hat. Ich bin in gewisser Beziehung natürlich kein Deutscher mehr und ich bin kein Pakistanier und werde das auch nie werden. Heimat liegt wohl eben in dieser Brückenfunktion zwischen zwei Kulturen, die sich nicht treffen, nicht austauschen und damit auch nicht bereichern könnten. Wenn sich nicht irgendeiner <lacht> bereit erklärt, dazwischen zu stehen und diese Brückenfunktion zu leisten. Natürlich beinhaltet das eben erlebnismäßig einen Gutteil Heimatlosigkeit. Auf der anderen Seite bin ich natürlich hier auch schon so weit verwurzelt, dass, dass ich es über weite Strecken als nach Hause kommen empfinde, gerade Pier Barber, wo ich schon 65 angefangen habe, wo eigentlich unsere Lepra-Karriere begonnen hat. Wenn ich da so ins Tal einfühle, fahre, da komme ich mir immer so ein bisschen vor, wie nach Hause kommen. Obwohl das Erleben eben auch sehr stark durch, durch Sultan Mohammed geht. Das vergesse ich nie, als der zum ersten Mal zurückkam. Der war nie aus seinem Dorf rausgekommen, als der in seine, als er zum ersten Mal zur Ausbildung kam. Und als wir über den Pass fuhren, da sah er sein Heimattal wieder. Und da sagte der, wissen Sie, und wenn dann abends so die Hühner kacke, und da habe ich gedacht, guck mal, der gehört irgendwo hin. In dem Sinne haben wir nie irgendwo hin, wohin gehört. Schon als, als Nachkriegsgeneration wohl nicht. Das wurde immer unser Lebensstil gewesen, halb auf der Flucht, halb auf dem, auf dem Weg nach Hause. Die Moschee von Pir Baba. Der Islam bestimmt den Alltag der Menschen, besonders in der vierwöchigen Fastenzeit, wenn man von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nichts essen und trinken darf. An den Wegen zum Gebetshaus hocken die Händler.
und die Leprakranken. Diese Frau wurde nicht rechtzeitig behandelt. Ihre Entstellungen sind nicht mehr rückgängig zu machen. Frau Pfau trifft einen früheren Patienten wieder. Große Freude. Auch hier innerhalb der Moschee sehen wir nur Männer. Sie bestimmen das öffentliche Leben. Nur Männer schließen Geschäfte ab und erledigen Formalitäten auf den Ämtern. In diese Männerwelt kam die junge Ärztin 1960. Sie war gerade ein Jahr zuvor in den Orden der Töchter vom Herzen Marie eingetreten. Eine ungewöhnliche Umgebung für ein Noviziat. Wir waren damals drei. Janine war ja dabei noch eine deutsche Krankenschwester. Wir waren, wir waren etwa alle in dem gleichen Alter. Und wir sind halt einfach, haben uns einfach normal benommen, nach unserem Vorstellen normal benommen. Und da wir uns bei diesen öffentlichen Ämtern niemals in die äh, wartende Reihe der Männer einordnen konnten, mussten wir also jedes Mal sofort vorgelassen werden, weil es eben keine, keine Warteräume für Frauen gab und man einfach nicht wusste, wo man uns parken konnte. Also von daher war die waren die offiziellen Kontakte rasch geknüpft. Wo liegen die Gründe für diese Zweitklassigkeit der Frauen in Pakistan? Liegt das an der Religion, am Islam? Also ganz bestimmt nicht im Islam. Theologisch ließe sich diese Diskriminierung der Frau in keiner Weise aufrechterhalten. Die Frau des heiligen Propheten war eine bekannte Tuchhändlerin, die immer ihr eigenes Einkommen gehabt hat und von daher schon sehr unabhängig war. Es sind zweifellos Stammessitten, sehr viel stärker als religiöse Sitten, die da mitspielen. Und dann halt, eine herrschende Klasse hat äh, ihre Privilegien ja noch nie freiwillig abgegeben. Und so haben die Männer in diesem Land offensichtlich keiner Weise irgendwelche Pläne, ihre Privilegien abzugeben. Wie kommen Sie persönlich damit klar? Tja, klar komme ich damit natürlich überhaupt nicht. Es gibt halt Dinge die man wohl in, seinem, in seiner eigenen äh, Einflusssphäre punktuell angehen kann, die man eben so rasch aber doch nicht ändern könnte. Ich sage immer, wenn die Hindus Recht haben und wir haben mehr als ein Leben zu leben, da würde ich das Nächste sehr, sehr, sehr gerne in die Women's Slip, in die Befreiung der Frauen investieren. Lepra zu tun und das nebenher, das... Das passt einfach in ein Menschenleben nicht rein. Außer, wie gesagt, die Aufklärungsarbeit, die man eben in, seinem, in seiner eigenen Einflusssphäre machen kann. Und ich muss sagen, unter den Lepra-Assistenten, das Verhältnis zu deren Frauen ist doch ganz sicherlich in Pakistan bereits atypisch. Dass dieser 28-jährige Lepra-Assistent seine Frau in der Küche besucht, ist wirklich nicht normal in Pakistan. Sie schaut etwas verlegen nach unten. Ist es noch nicht ganz gewohnt, so offen mit männlichen Besuchern umzugehen. Auch die Kinder werden die Gleichwertigkeit von Frauen und Männern, wie sie Ruth Pfau immer wieder betont, nicht in der Schule lernen. Ob Diskriminierung der Frauen oder Ausschluss der Leprakranken aus der Gesellschaft, daher der Name Aussatz. Der Weg der deutschen Ordensfrau Ruth Pfau ist ein Weg der ganz kleinen Schritte. Doch sie genießt auch ihren Einfluss, der von ihren Jungs, wie sie die Leprahelfer nennt, bis zu höchsten Politikern reicht. Mit 60 denkt sie noch längst nicht an einen Ruhestand. Also ich würde ganz gewiss nicht weggehen, solange es im Projekt noch eine neue Aufgabe gibt. Meine erste Loyalität gehört natürlich diesem Lepra-Programm mit allen Ramifikationen. Das ist auch das, ist auch das Recht. Ich hatte ja mal diesen Konflikt mit dem Orden, wo mein Orden mich gebeten hat, ich sollte Pakistan verlassen. Und da hat das Team echt gefragt. Ja, die haben gefragt, wem gehört die Pfau denn nur eigentlich? Dem Orden oder uns? Und die haben zweifellosen Anspruchsrecht auf mich. Die haben ja ihr Leben auch darauf hingewagt. Tausend Kilometer weiter südlich. In Karachi hatte alles begonnen, mit einer Baracke in den Slums. 
Hier in der 10-Millionen-Stadt in der Wüste steht heute ein Lepra-Hospital mit 85 Betten. Es ist zugleich die Zentrale der Lepra-Hilfe in ganz Pakistan, die überwiegend von den Spendern des Deutschen Aussätzigen Hilfswerks in Würzburg finanziert wird. Ein Patient hinter Gittern. Das marie adelaide Leprosy center ist aber kein Gefängnis. Seit manche Patienten nicht mehr weiterleben wollten, als sie sich im Spiegel sahen, gibt es die Gitter. Die Leprabakterien blockieren zunächst die Nerven. So an den Augenlidern und den Augen. Erblindung ist die Folge. Verstümmelungen an den Gliedmaßen, weil der Patient nicht merkt, wenn er auf einen scharfen Stein tritt oder sich die Finger quetscht. Lepra tut nicht weh. Wohl aber schmerzt, was die anderen sehen. Entstellungen, Behinderungen, Lähmungen. Und die Ächtung durch die Gesunden. Wer Anzeichen für Lepra hat, wird oft einfach verstoßen oder versteckt. Ehemalige Patienten arbeiten im Labor des Leprakrankenhauses. Sie haben es geschafft, konnten sich eine neue Existenz aufbauen, haben einen ehrbaren Beruf. Die neue Kombinationstherapie gibt Millionen von Leprakranken eine neue Hoffnung. Diese Krankheit ist jetzt heilbar, man muss es nur tun und noch lange wegen der mehrjährigen Inkubationszeit auf neue Leprafälle vorbereitet sein. Darum arbeitet Ruth Pfau auch noch an einer effektiveren Verwaltung des Projekts und an immer neuen Aufklärungskampagnen. Lepra ist eine Krankheit der Armen, sagt sie, und wir müssten mit ihnen teilen, unsere Medizin, unsere Hygiene, unseren Lebensstandard. Morgens um sechs am Rand von Mangopir, einem Stadtteil von Karachi. Hier hat der Orden von Ruth Pfau gemeinsam mit Hilfswerken aus aller Welt eine neue Schule gebaut. In Mangopir leben gleich zwei Minderheiten, Leprakranke und Christen. Beide können ihre Kinder nun auf diese Schule schicken. So werden das Stigma der Lepra und die Trennung der Religionen zugleich überwunden. Die Kinder lernen, einander zu achten. Im Unterricht werden die religiösen Unterschiede respektiert. Eine gemeinsame Kapelle dient beiden Gruppen als Gebetsraum. Zusammen mit Ruth Pfau war vor 30 Jahren die belgische Schwester Janine nach Karachi gekommen. Sie leitet jetzt die Schule von Mangopir. Eucharistiefeier am frühen Morgen in der Kommunität der Schwestern, die nach den gleichen Regeln leben wie die Jesuiten und wie sie keine Ordenstracht kennen. Ruth Pfau kann nur selten den Gottesdienst mitfeiern. Sie hat ihre eigene Art der Teilnahme gefunden. Wenn ich länger unterwegs bin, kann ich ja das, die geweihten Hostchen bei mir tragen und das ist mir unheimlich wichtig. Also ob ich das ohne das gemacht hätte, so, das weiß ich nicht. Einerseits bis zur Erschöpfung helfen, andererseits eine eigenartige, intensive Mystik. Ruth Pfau braucht offenbar das eine wie das andere. Es hat mir eben Ja, über gewisse Dinge redet man nicht. Es hat mir Möglichkeiten gegeben, eben das Geheimnis in einer Tiefe doch existenziell zu erfahren, die ich ganz bestimmt Gold verprämt und in Gregora gregorianische Gesänge eingewickelt nie gekriegt hätte. Wie gesagt, so sehr ich, wenn ich die Möglichkeit mal habe, kurzfristig benediktinisch zu leben, so sehr ich das nicht auch schätze. Die wirklich verrückt und total irre der Glaube ist, zu dem ich mich dann irgendwann mal entschieden habe und ich weiß wirklich nicht wann und wie. Das ist mir wirklich erst aufgegangen, als ich die Erlaubnis hatte, die Kommunion mitzunehmen. Und das war letztes Jahr. Da gibt es natürlich viele. Aber letztes Jahr, da hatte ich hier, gibt es hier so eine kleine Fluglinie. Und die fliegt natürlich nur bei schönem Wetter. Und ich wollte es mal ausprobieren. 
Und hier gibt es ja also in ganz NWFP, die Bombenanschläge sind ja an der Tagesordnung. Also man wird, man wird sehr genau durchgecheckt, wenn man, in, wenn man in so einen Flughafen reingeht. Und ich hatte die Kommunion bei mir und hatte im Moment nicht dran gedacht, also bei dieser Untersuchung. Da fragte mich die junge Stewardess, die sagt, was haben Sie denn hier? Da habe ich also dieses Golddöschen da rausgeholt und habe ihr es gezeigt. Da hat sie gesagt, darf ich es aufmachen? Ich muss das aufmachen. Ja, sage ich, Sie es aufmachen. Da hat sie gefragt, was ist das? Und da stand ich also in dieser Abflughalle und vor mir diese junge muslimische Stewardess. Und da sollte ich sagen, das ist Gott. Ja, also <lacht> da wirklich gedacht, in welchem Anflug geistiger Umnachtung hast du dich jemals entschlossen, Christ zu werden? Ja, also, das kann man ja unter, also das kann man auch unter uns überhaupt nicht. Ich glaube gar nicht, dass man eben in diesem, wie gesagt, in diesem Gold und Liturgie eingepackten westlichen Christentum mal irgendwann mal solche Erfahrungen durch äußere. Ich meine, man kann sie natürlich, man kann immer geistlich durchstoßen. Aber dass man durch äußere Erfahrungen mal, durch äußere Umstände auf solche Erfahrungen gestoßen ist. Ja, das ist so eine wahnsinnige, so eine wahnsinnige Aussage. Ja, ich meine, was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, ich bin Christ und, und uns ist das religiös sehr wichtig und bitte fassen Sie es nicht an und <lacht> Seitdem halte ich eben wirklich nichts mehr für, für unmöglich. Und die Tatsache, dass ich diese Religion 2000 Jahre gehalten hat, also ist mir total unverständlich. Wie gesagt, genauso unverständlich, wie dass ich also um nichts in der Welt sie aufgeben könnte. Ja, ich meine, es gibt Zeiten, da kann ich kein Ja sagen, aber es gibt nie Zeiten, da könnte ich ein, ein äh, freiwilliges Nein dazu sagen. Das, es wäre mir total unmöglich, abzuleugnen, dass, dass das wahr ist. Und deshalb sage ich, also die, diese Erfahrungen sind eben wirklich, dass man das nicht von sich selber kriegt. Ruth Pfau und ihre Mitschwestern. Auch Menschen wie sie brauchen die Gemeinschaft. Also, ich hätte mir ganz bestimmt... Es wäre ganz bestimmt ausgestiegen und zwar total. Also ich hätte das Leben nicht zu Ende gelebt, wenn ich eben nicht auf dieser Basis geborgen wäre und immer wieder die Erfahrung gemacht hätte, dass er mich durchträgt. Das ist keine Frage. Karachi macht ihr immer wieder Angst. Welch eine Zukunft hat diese Stadt, in die immer mehr Menschen strömen, ohne das soziale Netz der alten Großfamilie? Wann regieren hier nur noch die Gesetze des Stärkeren und der Gewalt? Ruth Pfau lebt mittendrin in diesem Pulverfass, in einer kleinen Wohnung im Lepra-Hospital. Sie teilt sich die Räume mit Freiwilligen aus Europa, Ärztinnen und Krankenschwestern. Das Essen kommt aus der Krankenhausküche. Die gleichen Lebensmittel, die auch die Patienten im Hospital bekommen. Dass sie je dieses unbequeme Leben aufgeben könnte, ist für Ruth Pfau unvorstellbar. Mit diesem Trend zur Unverbindlichkeit habe ich wirklich Schwierigkeiten. Das, das klickt bei mir nicht. Dass das Leben unverbindlich sein sollte, das... Die Versuchung hätte ich bestimmt nicht, das zu denken. Ich glaube, ich meine immer, das Leben ist einfach zu, zu tief und zu, zu unauslotbar, als dass man in diese tiefen Schichten, wo es dann tatsächlich wichtig wird, dass man in diese tiefen Schichten leicht oder kurzfristig reinkäme. Und von daher ist mir eigentlich wirklich, nicht nur eigentlich, ist mir total, die... Die Treue der Preis dafür, dass man bis zum Wesentlichen durchstößt. 
Gibt es dann nicht auch mal Wochen, in denen Sie das nicht mehr sehen? Oder oh, gibt es Monate, wo ich es nicht sehe. Aber ich sage, es wäre mir dann nicht logisch, dass denn ich sehe dann ja auch nichts anderes, was ich mehr lohnen würde. Und in der Zwischenzeit, wenn ich dann irgendwie bloß also mich zu zerstreuen und dadurch das wieder in Frage zu stellen, was ich an Sammlung vorher geleistet habe, denn es ist ja doch unser aller Erfahrung, dass ich glaube, das ist unsere aller Erfahrung, dass wenn man durchhält oder mal so zu sagen, dass Krisen im Leben eben doch spiralförmig verlaufen. Sie kommen zwar immer wieder, oder ich meine, man kann natürlich auch sagen so, sie kommen zwar immer wieder auf, dass man aber dann, wenn man durch sie durch ist, eben dann doch wirklich eine tiefen Schicht erreicht hat, die einem vorher verschlossen war. Oder wenn man es anders sagt, Horizonte sich eröffnet haben, die man, die, die man vorher nicht gehabt hat. Und die würde ich echt, echt nicht vermissen möchten. Ruth Pfau hat in Pakistan dafür gesorgt, dass die Lepra wie jede andere Krankheit behandelt wird. Sie bekam den höchsten pakistanischen Staatsorden und bei uns das Bundesverdienstkreuz. Dem Gesundheitsministerium in Islamabad steht sie in Fragen der Lepra-Bekämpfung als Beraterin zur Verfügung. Eine ungewöhnliche Karriere. Als Frau und Ordensschwester hat sie sich durchsetzen müssen in der rauen islamischen Männerwelt. Ein Mensch, so merken wir, mit Selbstzweifeln und Schwächen aber auch mit Ausdauer und Einfühlungsvermögen. Welche Rolle spielt für Sie das Leid? Ihr persönliches Leid und das der Menschen, denen Sie täglich helfen? Wenn wir Leben haben wollen, dann ist Leben eben Leid und Freude, sonst also Schatten und Licht und sonst wäre es ja nur auch wirklich ein kontrastloses Leben, wäre ja tatsächlich banal. Und vielleicht ist wirklich die Banalität heute zum Teil darauf zurückzuführen, dass wir eben das Leid als solches nicht als Wert sehen. Ich rede nicht dem Elend, das, das Wort. Ich meine, ich habe mein Leben ja wirklich dafür eingesetzt, dass ich Elend und Schmerz mithelfe, abzuschaffen. Aber Leid, Leid ist ja was ganz anderes. Ich meine, die, die Tatsache, dass Liebe Leid ist, bringt eben das Leid schon in, in eine ganz andere Werte Kategorie als Elend oder Schmerz. Ein leidfreies Leben, würde ich sagen, wäre in der Tat ein banales Leben. Der Indus hat sich in Jahrtausenden seinen Weg durch Pakistan gebahnt. Rechts und links davon leben Menschen, die langsam verstehen, warum niemand mehr wegen seiner Krankheit ausgeschlossen werden darf und warum alle Menschen gleich sind. Glaube, sagt Ruth Pfau, Glaube kann eben auch Berge versetzen.